హాయ్ అందరికి నమస్కారం ఈరోజు మనం డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం ఒక ప్రాజెక్ట్లో డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అనేవి ఎలా క్రియేట్ చేసి వాటిని ఎలా యాక్సెస్ చేసుకుంటాం ఆర్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ని క్రియేట్ చేసిన తర్వాత అదర్ ప్రాజెక్ట్లో వాటిని ఎలా రిఫరెన్సెస్ ఎలా యాడ్ చేసుకొని వర్క్ చేస్తాం అనేది చూద్దాం సో ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక ఫామ్ అనేది ఓపెన్ చేశాను ఇక్కడ చూడండి ఒక ఫామ్ అనేది ఓపెన్ చేసా లేదంటే న్యూ ఫామ్ తీసుకున్నాం సో ప్రాజెక్ట్ సో మనకు కావాల్సింది డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి నేను ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను సో ఒక ఫామ్ వచ్చింది అండ్ నెక్స్ట్ నాకు కావాల్సిందని డిఎల్ఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్లో కాదు సొల్యూషన్ సొల్యూషన్లో యాడ్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ క్లాస్ లైబ్రరీస్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ క్లాస్ లైబ్రరీ తీసుకున్నాను ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ అంటే నేను ఎడిషన్కి సంబంధించి ఒక డిఎల్ఎల్ని నేను క్రియేట్ చేస్తాను సో ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ సో ఇక్కడ చూడండి ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ దీంట్లో ఒక క్లాస్ ఉంది క్లాస్ వన్ అనేసి నేను ఇప్పుడు రాసుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇంక్ సమ్ యాడ్ ఇంట్ ఏ కామ ఇంట్ బి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి సో ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ దీనిలోకి పాస్ చేస్తాను పాస్ చేసిన తర్వాత ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ రెండింటిని యాడ్ చేసి మనకి రిటర్న్ ఇవ్వాలన్నమాట సో ఒకసారి మనం చూద్దాం ప్రాజెక్ట్స్లో ఇప్పుడు మనం క్రియేట్ చేసింది డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అనే ప్రాజెక్ట్ సో దీంట్లో చూడండి ఇట్లా ఏం లేదు ఇక్కడ డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అనేది డైరెక్ట్గా డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి ఎక్కడ ఏమీ క్రియేట్ కాలేదు చూడండి డిబ్బల్లో డిఎల్ఎల్స్ సో ఎప్పుడైతే నేను ఇది క్రియేట్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఒకసారి నేను సొల్యూషన్ని బిల్డ్ చేస్తాను సొల్యూషన్ బిల్డ్ చేసిన తర్వాత సో నాకు ఇక్కడ చూడండి సో డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ ఎడిషనల్ ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ డాట్ డిఎల్ఎల్ అనే ఫైల్ అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది రైట్ సో ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ అనేది డైనమికలీ లైబ్రరీ సో ఈ క్లాస్లో మనం ఏదైతే ఇచ్చామో ఈ కోడ్ ప్రతిసారి మనం యూజ్ చేయకుండా డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసుకున్నాం సో దీన్ని నేను ఇక్కడ ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను సో ఈ ఫామ్లో యూజ్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ రిఫరెన్స్లో నేను యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ రిఫరెన్స్ ఇక్కడ చూడండి ప్రాజెక్ట్లో నేను క్రియేట్ చేసిన అడిషనల్ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది నాకు యాడ్ అయింది సో ఇక్కడ చూడండి అడిషనల్ డిఎల్ఎల్ వచ్చింది కదా అండ్ యూజింగ్ అడిషనల్ డిఎల్ఎల్ అడిషనల్ డిఎల్ఎల్ అనే డిఎల్ఎల్ ఫైల్ నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను ఫామ్లో రైట్ అండ్ నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తానంటే ఇక్కడ రెండు వాల్యూస్ మనం పాస్ చేయాలి కదా టూ వాల్యూస్ని పాస్ చేయాలి అండ్ రిజల్ట్ని వేరే టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి అవుట్పుట్గా రావాలి మనకి సో ఒకసారి చూద్దాం సో ఇది వచ్చేసి ఫస్ట్ నెంబర్ this one result and it that says manki result and thing so the text box one the names change as now manam text box underscore number one so it that says a text box underscore number two number two and this one 
రిజల్ట్ రైట్ సో దీనిలో ఎప్పుడైతే నేను ఇక్కడ బటన్ బటన్లో నేను యాడ్ అని ఇస్తున్నాను యాడ్ బటన్ నేను ప్రెస్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్గా నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూలో వచ్చిన నెంబర్స్ యాడ్ అయ్యి మనకి రిజల్ట్లో డిస్ప్లే అవ్వాలి సో ఇక్కడ డీలర్ ఫైల్స్ నేను యాడ్ చేసుకున్నాను కదా సో ఎడిషనల్ డిఎల్ఎల్ డాట్ క్లాస్ వన్ సో దీనికి నేను సమ్ ఎడిషనల్ అని ఒక ఆబ్జెక్ట్ అనేది నేను క్రియేట్ చేస్తున్నాను క్లాస్ వన్ సో ఎలా అంటే ఇక్కడ చూడండి క్లాస్ వన్లో ఇది ఎడిషనల్ డిఎల్ఎల్ నేమ్ స్పేస్ సో ఎడిషనల్ డిఎల్ఎల్లో ఉన్న ఈ క్లాస్కి నేను ఒక ఆబ్జెక్ట్ని క్రియేట్ చేసుకున్నాను ఎందుకంటే దీంట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఆర్ మెథడ్స్ని నేను యాక్సెస్ చేసుకోవడానికి రైట్ సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇంక్ సపోజ్ నెంబర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు నెంబర్ వన్ ఇంట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇంక్ డాట్ పార్స్ ఎక్కడ ఉంది వాల్యూ అనేది ఫస్ట్ వాల్యూ నెంబర్ వన్ డాట్ టెక్స్ట్లో సేమ్ అలానే నెంబర్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఇంక్ డాట్ పర్స్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అండర్ స్కోర్ నెంబర్ టూ డాట్ టెక్స్ట్లో ఉంది రైట్ సో ఇప్పుడు దీని నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూని దీంట్లోకి పాస్ చేయాలి సో యాడ్ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను ఇక్కడ యాడ్ అనే ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేశాను సో దీన్ని నేమ్ ఏదన్నా మారుద్దాం సో నేను క్యాపిటల్ ఏ అని ఇస్తున్నాను క్యాపిటల్ ఏ అని ఇచ్చాను సో ఇక్కడ చూడండి మనం ఈ క్లాస్లో కూడా డీఎల్ఎల్ ఫైల్స్లో కూడా యాడ్ అనే మెథడ్ ఇచ్చాను సో నేను ఇక్కడ చూడండి ఎడిషనల్ డాట్ డిఎల్ ఎడిషనల్ ఎడిషన్ డిఎల్ఎల్ డాట్ క్లాస్ వన్కి ఏ అనే ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసాను సో ఏ డాట్ యాడ్ మెథడ్ వచ్చింది చూడండి ఏ డాట్ యాడ్లోకి నెంబర్ వన్ కామ నెంబర్ టూని నేను పాస్ చేసాను రైట్ సో ఈ యాడ్ మెథడ్ అనేది మనకి ఏం చేస్తుంది రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బి వాల్యూస్ని మనకి రిటర్న్ చేస్తుంది దట్ మీన్స్ ఇంక్ ఏ కామా ఇంక్ బి వాల్యూస్ సో నేను ఇప్పుడైతే ఇక్కడ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ వాల్యూస్ ఇస్తున్నానో నెంబర్ వన్లో ఉన్న వాల్యూ అంటే టెక్స్ట్ బాక్స్ వన్లో ఉన్న వాల్యూ నెంబర్ వన్లోకి వస్తుంది టెక్స్ట్ బాక్స్ టూలో ఉన్న వాల్యూ నెంబర్ టూలోకి వెళ్తుంది దట్ మీన్స్ నెంబర్ వన్లో ఉన్న వాల్యూ ఏలోకి వెళ్తుంది నెంబర్ టూలో ఉన్న వాల్యూ బిలోకి వెళ్తుంది సో రిటర్న్ ఏ ప్లస్ బి ఏ ప్లస్ బిని రిటర్న్ చేస్తుంది ఈ ఫంక్షన్ అనేది ఏ ప్లస్ బి అనే వాల్ ఏ ప్లస్ బిని ఎడిషన్ని టూ నెంబర్స్ ఎడిషన్ని రిటర్న్ చేస్తుంది బట్ తీసుకున్నది ఒకళ్ళు ఉండాలి కదా సో ఎక్కడ తీసిస్తాం మనం రిజల్ట్లోకి తీసుకుంటున్నాం టీబీ అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ డాట్ టెక్స్ట్ ఫైల్లోకి తీసుకుంటామే టెక్స్ట్ టెక్స్ట్ బాక్స్లోకి తీసుకుంటున్నాం దట్ మీన్స్ ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది మనకి స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ అనమాట ఈ టెక్స్ట్ బాక్స్ అనేది స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ సో మనం ఇక్కడ వచ్చిన రిజల్ట్ కూడా స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకోవాలి రైట్ సార్ చెక్ చేద్దాం అవుట్పుట్ సార్ సపోజ్ హండ్రెడ్ అండ్ టూ హండ్రెడ్ అండ్ త్రీ హండ్రెడ్ సో డీఎల్ఎల్ ఫైల్స్ మనకి ఇక్కడ డైరెక్ట్గా కోడ్ అనేది ప్రతిసారి మనం రాసుకోవచ్చు మెసిటీ లేకుండా ఇలా డిఎల్ఎల్ ఫైల్ అనేది క్రియేట్ చేసుకొని మనం చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇంకొకటి ఏంటంటే సపోజ్ నేను ఇక్కడ వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను అనుకున్నాను సపోజ్ నేను ఇక్కడ వేరే ప్రాజెక్ట్ అనేది తీసుకున్నాను ఇక్కడ చూడండి ఈ క్లాస్ ఫైల్లోనే నేను ఏం చేస్తానంటే ఎడిషన్ కదా మల్టిప్లికేషన్ అనేది తీసుకుంటాను సపోజ్ మల్టిప్లికేషన్ అనేది ఇంకొక ఫంక్షన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకున్నాను అండ్ సొల్యూషన్ని బిల్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయిన డీలర్ ఫైల్లో అది కూడా అప్డేట్ అవుతుంది ఇక్కడ చూడండి ఇది ఎడిషన్ అండ్ మల్టిప్లికేషన్ నేనేం చేస్తానంటే ఇక్కడ వేరే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటాను వేరే ఒక ప్రాజెక్ట్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ 
ఇట్లా వేరే ప్రాజెక్ట్ తీసుకున్నాను అండ్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో రెఫరెన్స్లో నేనేం చేస్తున్నానంటే బ్రౌజ్ చేసుకుంటున్నాను ఎక్కడి నుంచి బ్రౌజ్ చేసుకుంటున్నానంటే ఇంతకుముందు నేను ఎడిషన్ అని చెప్పేసి డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రాజెక్ట్ చేశాను కదా సో దాంట్లో డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్లో డీబెక్లో చూడండి నాకు ఇక్కడ ఎడిషనల్ డిఎల్ఎల్ సో ఎడిషనల్ డిఎల్ఎల్ అనేది ఉంది దాన్ని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ హియర్ కంప్లీట్గా అదర్ ప్రాజెక్ట్ వేరే ప్రాజెక్ట్ అన్నమాట సేమ్ నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ అండ్ రిజల్ట్ సో టెక్స్ట్ బాక్స్ అండ్ రిజల్ట్ రిజల్ట్ సో ఇది వచ్చేసి టెక్స్ట్ బాక్స్ నెంబర్ వన్ అండ్ దిస్ వన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ నెంబర్ టూ అండ్ దిస్ ఈస్ టెక్స్ట్ బాక్స్ రిజల్ట్ సో నేను ఇక్కడ మల్టిప్లికేషన్లో ఏమైనా ఇస్తున్నానంటే ఇక్కడ డిఎల్ఎల్ ఫైల్ క్రియేట్ చేశాను కదా సో సేమ్ అడిషనల్ డిఎల్ఎల్ డాట్ క్లాస్ ఉంది కదా సో దానికి ఒక ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేసుకున్నాను క్లాస్ అండ్ ఇంట్ నెంబర్ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఇంట్ డాట్ క్లాస్ సిబి అండర్ స్కోర్ నెంబర్ వన్ డాట్ టెక్స్ట్ దాంట్లో ఉన్న టెక్స్ట్ వాల్యూని తీసుకుంటున్నాను మనం ఇక్కడ తీసుకుంటుంది నెంబర్ ఇంటీజర్ కాబట్టి ప్రాబ్లం వస్తుంది టైప్ కాస్టింగ్ అది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ ఇది ఇంటీరియర్ ఫార్మాట్ సో దాన్ని నేను ఇంట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట సివి అండర్ స్కోర్ నెంబర్ టూ డాట్ టెక్స్ట్ రైట్ నెంబర్ వన్ అండ్ నెంబర్ టూ సో నెక్స్ట్ నేను ఏం చేస్తాను ఏ డాట్ నాకు చూడండి యాడ్ అనే ఫంక్షన్ ఉంది అండ్ మల్టిప్లికేషన్ అనే ఫంక్షన్ కూడా ఉంది ఈ ఫంక్షన్లోకి నెంబర్ వన్ కామ నెంబర్ టూ అనే వ్యాల్యూస్ రెండింటిని నేను పాస్ చేస్తాను అండ్ ఇది తీసుకోవడానికి మనకి అవుట్పుట్ తీసుకోవడానికి మనకేముంది రిజల్ట్ ఉంది సిబి అండర్ స్కోర్ రిజల్ట్ డాట్ టెక్స్ట్ దాంట్లోకి తీసుకుంటున్నాం సో ఇది మొత్తం మనకి ఇక్కడ వాల్యూ రిటర్న్ చేసేదేమో మనకి ఇంటీరియర్ టైప్ బట్ మనకి ఇక్కడ తీసుకునేదేమో స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కాబట్టి ఏది తీసుకుంటుందో ఆ ఫార్మాట్లోకి కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటాం రైట్ ఒకసారి రన్ చేస్తాను చూడండి సపోజ్ ఇక్కడ టెన్ అండ్ ట్వంటీ ఇచ్చాను అండ్ మల్టిప్లికేషన్ సో చూడండి టూ హండ్రెడ్ సపోజ్ ఇక్కడ ఫిఫ్టీన్ ఇచ్చాను ఫైవ్ ఇచ్చాను ఓకే రైట్ సో డిఎల్ఎల్ ఫైల్స్ని విత్ ఇన్ ది ప్రాజెక్ట్ ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అండ్ ఎక్స్టర్నల్లో కూడా ఎలా యూజ్ చేసుకుంటాం అనేది 